Xin chào, đây là Ghiền Cine. I want them back. Ngày hôm nay, phần tiền truyện của loạt phim Max Điên Furiosa chính thức được khởi chiếu. Vì sao thương hiệu đến từ Australia đã trở thành hiện tượng văn hóa, để lại nhiều dấu ấn của điện ảnh Úc trên thế giới, cùng nhiều kỷ lục khác. Đó sẽ là tâm điểm được giải mã tại Ghiền Cine tuần này. Ra mắt vào năm 1979, cho đến nay, Mad Max được giới phê bình công nhận là loạt phim kinh điển của dòng phim hậu tận thế. Phim lấy bối cảnh thế kỳ văn minh nhân loại đã sụp đổ, con người lao vào một chiến giành giật sự sống, nhu yếu phẩm cũng như nước và xăng. Ngay lập tức, Mad Max đã trở thành một biểu tượng văn hóa và mở đường đưa diễn viên chính của bộ phim là Mel Gibson tiến lên chinh phục thị trường điện ảnh thế giới. Chỉ với mức kinh phí sản xuất vào khoảng 350.000 đô la Mỹ, nhưng thu về gần 100 triệu đô trên toàn cầu. Phim lập kỷ lục Guinness về bộ phim có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất suốt gần 20 năm. Mad Max còn để lại nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực giải trí và thời trang, cùng với những mẫu xe ô tô, xe máy, các bộ trang phục mà Mel Gibson mặc trong phim đều tạo ra cơn sốt. Đặc biệt, kiểu con da bó sát và đôi bốt của Max Brooks-Katansky đã ảnh hưởng lớn đến phong cách thời trang cuối thập niên 1970 đầu 1980. Thành công của Mad Max cũng góp phần thúc đẩy cho việc phát triển điện ảnh Úc ra quốc tế, được gọi là Australian New Wave. Làn sóng mới từ Australia đánh dấu sự phục hưng của điện ảnh Úc với thế hệ các nhà làm phim nỗ lực thể hiện và truyền tải bản sắc địa phương của xứ sở chuột túi. George Miller, cha đẻ của loạt phim Mad Max, trở thành cái tên quen thuộc trên toàn cầu với sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến dòng phim hành động cho đến tận ngày nay. Ít ai biết, vị đạo diễn lừng danh của Australia khởi đầu là một sinh viên y khoa. Ý tưởng gốc của Max Điên được đạo diễn thay ngén khi đang làm bác sĩ ở Sydney và thường xuyên cấp cứu cho những người bị tai nạn xe hơi. Mad Max là phim đầu tay cũng là thương hiệu để đời của ông. Sau 3 phần phim đầu tiên thành công rực rỡ, George Miller đã mất 30 năm để đưa thương hiệu này trở lại màn ảnh với phần 4, Con đường cuồng nộ vào năm 2015. Cùng với phần 2, phần 4 của Mad Max được vinh danh là hai trong số những bộ phim hành động vĩ đại nhất mọi thời đại với 6 giải Oscar cho Con đường cuồng nộ. Phim có kinh phí hơn 150 triệu đô la Mỹ, các nhà làm phim ra sa mạc xây dựng và phá hủy 150 mẫu xe chiến đấu nhà binh, huy động 150 diễn viên đóng thế làm thật mọi cảnh hành động. Sự thành công của phần 4 mở ra phần tiền truyện, Furiosa là một trong những dự án được mong đợi nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Bộ phim nhận trang pháo tay dài 7 phút trong buổi ra mắt tại Cannes. Đạo diễn Miller chia sẻ các phim của tôi thường có chủ đề về hệ sinh thái, một phần bởi tôi sinh ra ở vùng quê hẻo lánh. Australia cũng là lục địa rộng nhưng thưa dân, bởi vậy người Australia có ý thức về địa hình, thiên nhiên và cảnh quan. Điều đó thể hiện trong âm nhạc, điện ảnh và văn hóa của chúng tôi. Và đó là tất cả của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!